हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लडिंग ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स देखिए हमने सबने सुना है केरला फ्लड्स के बारे में केरला में जो फ्लड हुआ है उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोची का जो एयरपोर्ट है कोची का जो एयरपोर्ट है वो ट्वेंटी एट्थ ऑफ अगस्त तक उसको क्लोज़ कर दिया गया है मेनली क्यों क्लोज़ किया गया है बिकॉज ऑफ फ्लडिंग ठीक है जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं अब देखिए इसके बाद से ये डिबेट स्टार्ट हो गया है कि क्या जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के मान लीजिए कि चेन्नई में जो एयरपोर्ट है या मान लीजिए कि मुंबई में जो एयरपोर्ट है या आप मानिए जो विशाखापट्टनम में जो एयरपोर्ट है या गोवा में जो एयरपोर्ट है क्या आ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर रेनफॉल है येवी रेनफॉल हो रही है तो उस वजह से ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये भी फ्लडेड हो जाएँ देखिए रेनफॉल जो है वो तो होनी है मेनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन है वो तो हो ही रही है और इस वजह से हैवी रेनफॉल भी हो रही है तो इसलिए ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर uh, पहले से ही प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं तो हो सकता है कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये फ्यूचर में फ्लडेड हों जब भी ज़्यादा रेनफॉल होती है तो इसी पर जो है हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज़ सौरभ पांडे यू पी एस सी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पी पी टी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है फ्लडिंग ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स इसको आप जी एस पेपर थ्री में इंक्लूड कर सकते हैं देखिए यहाँ पर दो मॉड्यूल्स हैं पहली जो मॉड्यूल है वो है आ, रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन भी एक तरीके से हम स्टडी करते हैं अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल जीएस पेपर थ्री में है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ठीक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट उससे इस टॉपिक पर हम फ्लडिंग और ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं फ्लडिंग है अर्थक्वेक है सुनामी है अलग अलग जो ये टॉपिक हैं डिज़ास्टर के उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए फ्लडिंग ऑफ एयरपोर्ट इसका मतलब किस तरीके से जो डिज़ास्टर है वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा ठीक है तो ये क्वेश्चन जीएस पेपर थ्री में जो मेंस का जीएस पेपर थ्री का जो सिलेबस है उसके अंडर ये कवर होगा देखिए अगर हम इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स को देखें है ना जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो मुंबई एयरपोर्ट एक एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल गोवा की भी हम बात कर सकते हैं क्योंकि नियर कोस्ट है ये भी नियर कोस्ट है दूसरा अगर आप देखें कोची तो ऑलरेडी जो कोची ये जो कोचिन जो है ऑलरेडी फ्लडेड है ठीक है और ट्वेंटी अगस्त तक ये क्लोज भी है अभी चेन्नई भी है पॉसिबिलिटी ठीक है विशाखापट्टनम भी अगेन जो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे छत्रपति शिवाजी जो पोर्ट है जो मुंबई वाला ये जो पोर्ट है ठीक है यहाँ पे जो रिवर है मीठी रिवर मीठी रिवर है इसको एक तरीके से इसको डाइवर्ट करके मुंबई एयरपोर्ट बनाया गया ठीक है इसकी जो एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ पे एयरप्लेन्स लैंडिंग करती हैं या फिर वहाँ से उड़ती हैं ये जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ बनी है मिथी रिवर के फ्लड प्लेन वाले एरिया में ठीक है सिमिलरली अभी भी जो प्रपोजल है वो प्रपोजल है कि ये जो अलवे रिवर है अलवे रिवर है इसके फ्लड एरिया में दूसरा मुंबई का एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है इस चीज़ को अपोज भी किया गया है कि ऑलरेडी जैसे 2005 की बात करें 2005 में जो हैवी रेनफॉल हुई थी और उस रेनफॉल की वजह से ये जो मुंबई एयरपोर्ट है ये फ्लडेड हुआ था सिमिलरली अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में जो एयरपोर्ट बना हुआ है वहाँ जो एयर स्ट्रिप हैं एयर स्ट्रिप्स हैं जो वो किस रिवर के फ्लड प्लेन में हैं वो है अडियार रिवर के ठीक है तो अगेन यहाँ भी जब फ्लडिंग हुई थी 2015 में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई थी तो उस वजह से भी क्या है कि ये ए, जो चेन्नई एयरपोर्ट है वो भी फ्लडेड हो गया था तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है सिमिलरली अगर आप देखें कोचीन एयरपोर्ट जो इस समय फ्लडेड है ये किसके फ्लड प्लेन एरिया में है फ्लड प्लेन एरिया में है पेरियार रिवर ठीक है पेरियार रिवर के फ्लड प्लेन एरिया में है अब देखिए जब हम फ्लड प्लेन की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिवर है इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है ठीक है इस तरीके से अगर रिवर फ्लो करेगी और ये रिवर है है ना अब इसका एरिया 
काफ़ी एक्सपेंड हो सकता है यहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है इतने एरिया में एक्सपेंड हो सकता है मान लीजिए हैवी रेनफॉल होती है हैवी रेनफॉल होने के बाद से जब वाटर का लेवल रिवर पे बढ़ेगा तो ये फ्लडेड होगा जब ये जो एरिया है जब फ्लडेड होगा तो वाटर का रीच अलग अलग एरियाज़ में पहुंच जाएगा ठीक है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये जब वाटर ये जो एरिया फ्लडेड होता है इस रिवर की वजह से ठीक है तो ये इस एरिया को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स अब ये फ्लड प्लेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी रेनफॉल होगी ठीक है तो वाटर इन फ्लड प्लेन एरियाज तक हमेशा पहुँचेगा ठीक है ये एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन अगर हमने क्या किया यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया अब रेनफॉल हो गया तो वाटर तो यहाँ पहुँचेगा ही इस वजह से क्या है अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है तो ओ, तो जो है आ, ये एयरपोर्ट फ्लडेड होगा दूसरा पॉइंट जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्लड प्लेन्स को प्रिफर करने का जो रीज़न है वो ये है पहले तो हमें लैंड का रिक्वायरमेंट है ठीक है लैंड रिक्वायरमेंट है तो ईजिली लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और दूसरा एयर स्ट्रिप बनाने के लिए आ, आपको लगभग फोर किलोमीटर का एक प्लेन ट्रैक चाहिए होता है ना एकदम प्लेन लेवल ट्रैक चाहिए होता है तो फ्लड प्लेन एरियाज में ये इजिली अवेलेबल हो जाता है लेकिन जो चीज इग्नोर की जा रही है वो ये है कि जब भी ज्यादा रेनफॉल होगी तो वाटर जो है वाटर हमेशा ही जो है फ्लड प्लेन एरिया तक रीच करेगा ही रिवर का जो वाटर है और उस वजह से जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी फ्लडेड हो जाएंगे अब देखिए इंडिया में अगर हम सिविल एविएशन की बात करें तो इंडिया का जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री वो थर्ड लार्जेस्ट है जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में ठीक है और अगर हम बात करें जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन में जो डोमेस्टिक पैसेंजर डिपार्चर है उसकी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो लगभग ट्वेंटी के आसपास है और यू से अगर इसको कंपेयर करें तो यू में सिर्फ थ्री परसेंट है और चाइना से अगर हम इसको कंपेयर करें तो चाइना में सिर्फ टेन परसेंट है तो ये जो डेटा ये शो कर रहा है कि इंडिया में सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मतलब अभी तो और भी ग्रो करेगा और इसके लिए क्या है आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे ठीक है कई सारी स्कीम्स है जैसे उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक ये जो स्कीम है इसके तहत हम क्या कर रहे हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है कैसे कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं अलग अलग जो एयर अलग अलग एरियाज में जो है एयरपोर्ट्स बना के और फिर सिविल एविएशन के थ्रू कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा रही है तो ये सारी चीज़ें ये शो कर रहे हैं कि इंडिया के जो मैप है उसमें जो नंबर ऑफ अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा ठीक है अभी मुंबई है फिर आपके पास मैंग कोचीन है कोचीन का भी और क्योंकि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जो एयरपोर्ट्स हैं तो क्या है कि अलग अलग और भी एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुंबई की बात करें तो जब पहले जब ये एयरपोर्ट बना था तो ये जब एयरपोर्ट बना था तो जैसे ये मिठी रिवर है या जो ये अलवे रिवर है इससे थोड़ा सा दूर था लेकिन धीरे धीरे क्या है वो एक्सपैंड होता चला गया ठीक है एयर स्ट्रिप्स और भी बनाई गई और एयरपोर्ट को भी और एक्सपैंड किया गया तो इस वजह से क्या है कि वो फ्लड प्लेन एरिया में आ गया सिमिलरली अगर हम अगर चेन्नई एयरपोर्ट की बात करें वहाँ भी सेम चीज़ हुई है कि पहले जब ये बना था तब वो फ्लड प्लेन एरिया के आसपास नहीं था लेकिन अगेन जब इसका एक्सपेंशन और ज़्यादा हुआ तो फिर ये पूरे तरीके से फ्लड प्लेन एरिया में आ गया तो ये भी क्या है कि जो जो ये ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि फ्लड प्लेन एरियाज़ में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं अब देखिए जो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो मुंबई एयरपोर्ट की पोर्ट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहला एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है और उसको मिठी रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पे उसके ऊपर जो है इसको बनाया गया है और मिठी रिवर को डाइवर्ट किया गया है दूसरा एयरपोर्ट हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है और ये जो एयरपोर्ट दूसरा जो बनेगा उसको कैसे बनाया जाएगा ये जो अलवे रिवर है अलवे रिवर को डाइवर्ट करके अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि मान लीजिए कि ये अलवे रिवर है और आसपास जो ये एयरपोर्ट बनेगा ठीक है ये एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पे अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्या करेंगे इनके इसका जो रिवर का माउथ है इसको थोड़ा सा वाइड कर देंगे इसलिए क्या है कि जो फ्लडिंग है उसको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि वाटर जो है ये जो माउथ वाइड हो जाएगा तो वाटर इस तरीके से मूव कर सकता है ठीक है और यहाँ पर जो फ्लडिंग है वो अवॉइड किया जा सकता है 
साथ में जो एयरपोर्ट है उसको भी थोड़ा ऊंचा बनाया जाएगा ठीक है तो इससे क्या है कि फ्लडिंग की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड की जा सकती है लेकिन अगेन लेकिन अगेन हम ये कह नहीं सकते क्योंकि अगेन बहुत पॉसिबिलिटी कि बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है उस सिचुएशन में फ्लडिंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट फ्लडेड हुआ था और फिर आपके पास 2015 का एग्जांपल है जिसकी वजह से जो चेन्नई चेन्नई एयरपोर्ट है वो फ्लडेड हुआ था और दोनों ही अगर देखें तो यहाँ पे मिठी रिवर है और यहाँ पे जो रिवर है वो अडियार रिवर है आज जो सिचुएशन है कोचिन की बात करें तो कोचिन की अगर कोचिन की अगर हम बात करें तो वो किसके फ्लड प्लेन एरिया में लोकेटेड है पेरियार रिवर के तो ये एक बहुत एक सोचने की बात है कि अगर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि ऐसी सिचुएशन ना आए जैसे अगर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है अगर एयरपोर्ट या बंद होता है कुछ टाइम के लिए या एयर स्ट्रिप जो है पूरे तरीके से फ्लडेड रहती काफ़ी टाइम तक तो इससे क्या है पैसेंजर हैं पैसेंजर एक एरिया से दूसरे एरिया तक तो नहीं जा पाएंगे और इस वजह से जो कनेक्टिविटी है कनेक्टिविटी ब्रेक होगी टूरिज़्म है टूरिज़्म भी अफेक्ट होगा साथ में अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्गो है कार्गो को एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रांसफ़र किया जाता है बाय यूजिंग सिविल एविएशन तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी तो जब भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएँ तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है इवन जब डिज़ास्टर होता है जैसे केरला में जो फ्लडिंग हुई है तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है तो डिज़ास्टर रिलीफ के लिए भी अगर हम देखें तो एयरपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पहुंचानी है मेडिकल है फूड है ये सारी चीज़ें अगर पहुंचानी है तो ये जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के थ्रू अलग अलग जगहों तक वो पहुंचाया जाएगा अब एयरपोर्ट में खुद ही डिज़ास्टर है एयरपोर्ट में खुद ही ऑलरेडी फ्लडेड है तो किस तरीके से रिलीफ वर्क किया जाएगा ठीक है तो इमरजेंसी के टाइम में भी इन एयरपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अगर एयरपोर्ट्स में ही इमरजेंसी है तो फिर किस तरीके से जो ये डिज़ास्टर्स हैं इसको मैनेज किया जाएगा ये एक मैटर ऑफ डिबेट है ये कंसर्न है जो कि अभी आ, सामने आ रही है देखिए लेकिन ये कह देना कि अगर कोई एयरपोर्ट किसी वाटर बॉडी के पास लोकेटेड है तो वो हमेशा ही फ्लडेड रहेगा ऐसा भी नहीं है जैसे अगर आप गोवा की बात करें तो गोवा नियर कोस्ट लोकेटेड है लेकिन क्योंकि वो एयरपोर्ट प्लेटू थोड़ा ऊंचे में लोकेटेड है ना प्लेटू रीजन पे लोकेटेड है इसलिए वो उसके फ्लडिंग उसका जो फ्लडिंग होना थोड़ा सा आ, इतना इजी नहीं है ठीक है अब मान लीजिए सी लेवल राइज हो रहा है या ऐसा कुछ सिचुएशन है तब तो फ्लडिंग हो सकती है दूसरा अगर पॉइंट अगर देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैसूर का ही अगर आप एयरपोर्ट देखें तो वो दो बड़ी लेक्स के पास है ठीक है तो वहाँ भी इस तरीके से बनाया गया है उसको कि फ्लडिंग के काफ़ी कम फ्लडिंग की काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है तो इसलिए जो चीज़ हमें सीखनी है क्योंकि मान लीजिए कि मुंबई का एयरपोर्ट है या फिर चेन्नई का एयरपोर्ट है या फिर जो है कोचिन का जो एयरपोर्ट है ये ऑलरेडी बन गए हैं ठीक है अब कुछ जो परिवर्तन है वो हम कर सकते हैं लेकिन अगर फ्यूचर में जैसे उड़ान स्कीम के थ्रू हम रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं और और ज़्यादा एयरपोर्ट्स बना रहे हैं तो ये जो नए एयरपोर्ट्स बने उनको इस तरीके से बनाया जाए कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर है ये पिक्चर है कोचिन एयरपोर्ट की और ये इस तरीके से फ्लडेड है अब ऐसे फ्लडेड एयरपोर्ट में या फिर ये जो एयर स्ट्रिप है तो यहाँ से उड़ान नहीं भर सकती कोई भी जो ये आ, ये जो एयरप्लेन है ये उड़ान नहीं भर सकती इवन लैंडिंग भी नहीं हो सकती है तो इसलिए इसे ट्वेंटी एट अगस्त तक क्लोज कर दिया गया है दूसरा पॉइंट अगर हम देखें ये पेरियार रिवर है तो ये जैसे मान लीजिए कोचिन है और ये है पेरियार रिवर फ्लडिंग की वजह से क्या है पेरियार में भी जो लेवल है वाटर का काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कोचिन एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है फ्लड प्लेन एरिया जो इस पेरियार रिवर के इसलिए यहाँ भी जो है फ्लडिंग हो गई है तो देखिए जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि फ्लड प्लेन्स जो एरिया है रिवर के वहाँ पे एयरपोर्ट ना बनाए जाए क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो हैं और थोड़ा सा कॉमन हो जाएंगे सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्लडिंग ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो